আজি আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লোৱা অধ্যায়টো হৈছে দৰ্শন আৰু শিক্ষা এই দৰ্শন আৰু শিক্ষাত কেবাটাও দিশ সামৰি লৈছে এই দৰ্শন আৰু শিক্ষাৰ বিষয়ে আৰম্ভ কৰি লৈ যোৱাৰ আগতে আমি দৰ্শনৰ বিষয়ে প্ৰথম জনাটো উচিত বা দৰ্শনে কি কৰে দৰ্শনৰ পৰা কি কি হয় বা দৰ্শন কৰিলে আমাৰ জীৱনত কি লাভ হয় বা দৰ্শনৰ পৰা আমি কি কি পাব পাৰোঁ প্ৰথমতে আমি যাব লাগিব যে দৰ্শন কাক বোলে এই দৰ্শন কাক বোলে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি বুজিব লাগিব যে মানুহৰ মনটো হৈছে অনুসন্ধিত চুমন মানুহৰ অনুসন্ধিত চুমনৰ পৰা মনৰ বাবে অতি প্ৰাচীন কালৰ পৰা মানুহে পৃথিৱীৰ উৎপত্তি পৃথিৱীত থকা জীৱ জন্তু প্ৰাকৃতিক নিয়ম আদিৰ সৃষ্টিকৰ্তা সম্পৰ্কে জানিবলৈ অবিৰত প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে মানুহ কল্পনা প্ৰিয় আৰু এই কল্পনা প্ৰিয় মানুহে সাধনাৰ সহায়ৰে মানুহৰ জীৱনৰ অৰ্থ উদ্দেশ্য আৰু কৰ্তব্য আদিৰ বিষয়ে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰে এনে সাধনাৰ ফলতে মানুহে জীৱন আৰু বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ ৰহস্য উদ্ঘাটন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মানুহে সদায় সত্যক উপলব্ধি কৰিবলৈ সত্যক বুজি পাবলৈ নতুন অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিব বিচাৰে আৰু এনে সত্যৰ উপলব্ধি হৈছে দৰ্শন দৰ্শন আৰু শিক্ষাৰ দিশ সকলোখিনি প্ৰকাশ পোৱাকৈ বা সকলোখিনি দিশ সামৰি এটা আলোচনা আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকৰো উপকৃত হয় আৰু আহি থকা পৰীক্ষাত যাতে আপোনালোকে সুখ্যাত্ৰীৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰে এই অধ্যায়টোৰ লগত জড়িত কিছুমান উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য আছে সেই উদ্দেশ্যসমূহৰ বিষয়ে প্ৰথমতে জনাই ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ এই উদ্দেশ্যসমূহ হৈছে যে আমি এই অধ্যায়টোৰ পৰা দৰ্শনৰ বুটপুটিগত অৰ্থৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম দ্বিতীয়তে দৰ্শনে কি কি দিশ সামৰি লৈছে বা ইয়াৰ কি কি বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেইসমূহেও জানিব পাৰিম ইয়াৰ পিছত আছে শিক্ষা আৰু দৰ্শনৰ মাজত কেনেকৈ সম্পৰ্ক হয় বা সম্পৰ্কসমূহৰ বিষয়ে আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ পিছত আছে যে শিক্ষাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দৰ্শনৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি বা দৰ্শনে কেনেদৰে সহায় কৰে সেই বিষয়েও আমি এই অধ্যায়টোত আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি প্ৰথমতে আহিছোঁ যে দৰ্শনৰ কি বা দৰ্শন বুলিলে কি বুজো বা দৰ্শনৰ অৰ্থ দৰ্শন হৈছে জীৱনৰ অস্তিত্ব বাস্তৱতা আৰু সত্যক উপলব্ধিৰ বাবে কৰা এক চিন্তনশীল অনুসন্ধানৰ প্ৰক্ৰিয়া ই মানুহে বাস কৰা জগতখনৰ জনাৰ আৰু প্ৰাকৃতিক আৰু প্ৰয়োজনীয় এক আকাংক্ষা পাশ্চাত্য জগতত দৰ্শন মূলত ইয়াৰ শব্দগত অৰ্থতে সত্য অন্বেষণৰ বৌদ্ধিক প্ৰক্ৰিয়াৰূপে বিবেচিত হৈছিল আমি ভাৰতৰ দৰ্শনত যদি চাওঁ ভাৰতীয় দৰ্শন প্ৰধানতে আধ্যাত্মিক দৰ্শন হৈছে মানুহৰ প্ৰকৃতি আৰু মানুহে বাস কৰা বাস্তৱ জগতৰ প্ৰকৃতি সম্পৰ্কীয় ধাৰণা অধ্যয়নৰ এক বহল ক্ষেত্ৰ দৰ্শনে মানৱ জীৱনৰ লগত জড়িত মৌলিক যিসমূহ বিষয় আছে সেইসমূহ চৰ্চা কৰে আৰু মানুহৰ লগত বা মানুহৰ জীৱন যাত্ৰাত ই পথ প্ৰদৰ্শনো কৰে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ দৰ্শনে মানৱ জীৱনৰ সকলো বিষয় আৰু ক্ষেত্ৰই দাৰ্শনিক চিন্তাৰ ধাৰাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত আৰু নিৰ্দেশিত হয় অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে দৰ্শন আটাইতকৈ পুৰণি বিষয়সমূহৰ মাজৰ এটি বিষয় ই হ'ল সকলো বিজ্ঞানৰ মাতৃস্বৰূপ মানে আমি কি যিকোনো এটা বিষয় অধ্যয়ন কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে আমাক দৰ্শনটো লাগিবই আন কথাত দৰ্শন হৈছে সকলো জ্ঞানৰ মূল শিক্ষাই বিভিন্ন দাৰ্শনিক চিন্তাধাৰাৰ পৰা ইয়াৰ বিষয়বস্তুসমূহ আহৰণ কৰে আমি এতিয়া যদি চাওঁ দৰ্শনৰ বুটপতিগত অৰ্থ বুটপতিগৰ্থ অৰ্থৰ ফালৰ পৰা যদি চাওঁ দৰ্শনৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ হৈছে ফিলচফি এই ফিলচফিটো আহিছে গ্ৰীক শব্দৰ পৰা ফিলচ আৰু চফিয়া এই শব্দ দুটা লগ লাগি ফিলচফি বা দৰ্শনৰ উৎপত্তি হৈছে ইয়াত ফিলিয় শব্দৰ অৰ্থ হ'ল লভ অৰ্থাৎ ভাল পোৱা আৰু চফিয়া শব্দৰ অৰ্থ হৈছে উইজডম যিটো জ্ঞান 
গতি দর্শন প্রতিগত ফালের পর আমি কব পার যে লভ অফ উইজডম মানে দর্শনে জ্ঞান অন্বেষণ করে যার ভেটি হল সত্যতা ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীত ফিলোসফিক দর্শন হিসাবে ব্যক্ত করে দর্শন হৈছে এটা সংস্কৃত শব্দ আর প্রায়ব ভারতীয় ভাষাতে ইয়াক প্রয়োগ করা হয় দর্শন শব্দটোর অর্থ দৃষ্টি বা চা ভারতীয় ঋষিমুনি সকলে সাধনার যোগেদি লাভ করা জ্ঞান অভিজ্ঞতা দর্শনের যোগেদি প্রকাশ করেছিল অতি প্রাচীন কালের দার্শনিক সকলের মাজত বিশ্ববহ্মাণ্ড জন্ম মৃত্যু দুঃখ আনন্দ আদি রহস্য উদ্ঘাটনের বিভিন্ন প্রচেষ্টা চলি আছে ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ত এই রহস্য ক্ষেত্রের উপর বিভিন্ন চেষ্টা বা প্রচেষ্টা চলি আছে যেতিয়াই ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ত এই রহস্য সমূহর বিভিন্ন চিন্তাধারা দেখা যায় তেতিয়াই জগতের রহস্য সম্পর্কীয় পরম সত্য বা সেই সত্যসমূহের বিষয়ে কি হয়েছে বা কেন ধরনের সেই সত্যসমূহ প্রতিফলিত হয়েছে না নাই সেই সমূহ বিচার করে চা হয় সত্য অন্বেষণের এই নিরন্তর প্রচেষ্টাই হয়েছে দর্শন যিক দার্শনিক অনুসন্ধানের মূল ভিত্তি হল জ্ঞানের প্রতি ভালপা সত্য আর বাস্তবর প্রকৃতি অধ্যয়ন আর অনুসন্ধানী দর্শনের বিষয়বস্তু ই হল মানু প্রকৃতি আর ব্রহ্মাণ্ডর প্রকৃতি অনুধাবন করার এক নিরন্তর প্রয়াস ইয়াকে কিছুমান ভাগ করেছে বা ইয়ার কিছুমান পরিসরের ভিতর আমি তিনটা দিশ সামরি লো সেইকেটা হয়েছে জ্ঞান মীমাংসা যাক ইংরাজীত কোয়া হয় এপিস্টমোলজি নেক্সট তত্ত্ববিজ্ঞান যাক ইংরেজিত কোয়া হয় মেটাফিজিক্স নেক্সট প্রমূল্যবিদ্যা যাক ইংলিশত কোয়া হয় এক্সিওলজি আদি হল এই বিষয়খিন দর্শনের জড়িত সাধারণ অর্থ আমি যদি কো দর্শন এজন ব্যক্তির নিজ বিশ্বাস কমা মূল্যবোধ আৰু জীবনৰ আদর্শ আমি পাই কিছুমান শব্দ ব্যবহার করো যেনে জীবন দর্শন গান্ধীজির দর্শন আদি এই সকলবর এটাই অর্থ হয়েছে যে কিছু বিশ্বাস কিছু মূল্যবোধ কমা ব্যক্তির অভিজ্ঞতা আর জীবনের পা আদর্শ জীবনের সকল কার্য যেনে সামাজিক বৌদ্ধিক আধ্যাত্মিক আদি ভাবধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্বাসবরে প্রকৃততে ব্যক্তি এজনের কার্যাবলীর গ্রহ দিয়ে আর নির্দেশনা প্রদান করে সেই দর্শন হৈছে জ্ঞানের সেইখন পথার যত জীবনের আদর্শর পথ নির্দেশনা লাভ করে দার্শনিক সিসারুয়ে কিন যে দর্শন হল সকল কলার মাতৃ আর মানসিক জগতর মহাসুধ বার্টেন রাসেলে কিন যে আন অধ্যয়নের দরেও দর্শনে প্রধানত জ্ঞানত থাকে সেই এই সংজ্ঞা সমূহের পরা আমি এটা কথা নিশ্চিত হব পার যে দর্শনে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী বা সিদ্ধান্ত সমূহের ঐক্য সাধন করে বিশ্ব প্রক্রিয়া সম্পর্কে এক সুসংহত ধারণাত উপনীত হয় দর্শন মূলত বিশ্বর এক সামগ্রিক অধ্যয়ন এটা আমি আহিম দর্শনের প্রকৃতি বিশ্বজগতর মানব জীবনের সংগ্রাম এক অবিরত যাত্রা প্লেটুয়ে মন্তব্য করেছিল যে বিশ্বজগতর বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা আর বিষয়সমূহর প্রয়োজনীয় ধারণা অধ্যয়ন করাটো দর্শনের বিষয় দর্শনের স্বরূপ উপলব্ধি করাটো সহজ কাম নহয় যুগে যুগে দার্শনিক সকলে ইয়ার নতুন ব্যাখ্যা করে আছে সেই দর্শনের প্রকৃতি সমূহ অল্প বেলেগ বেলেগ ধরনের হয় আর সেই সমূহ আমি আলোচনা করবল এই দর্শনে জীব আত্মা জগৎ ইত্যাদির সম্বন্ধে অধ্যয়ন করে 
मानुर अनुसन्धित मन दर्शने व्याप्ति लाभ कर दर्शन विभिन्न विज्ञान और कल जन्म लाभ कर प्रकृतिक पर घटना शक्र अध्ययन दर्शन अंतर्भुक्त दर्शने मानव जीवन तात्पर्य बुझी पा सहयोग सत्य शिव सुंदर आराधन बर्ती हम अनुप्रेरणा जोगा इपरी आम कब पारे दर्शन जीवन एक समालोचन मूलत अध्ययन इ मानव जीवन प्रकृति अर्थ उद्देश्य उत्पत्ति इत्यादि अनुसंधान कर कब पारिजे मानव जीवन उद्ध मूल्यबोध अर्थ इत्यादि मूलते हल दार्शनिक चिंताधारा वास्तवतार विषय इ एक सामग्रिक धारणा प्रदान पारे इतनशील परेश तथा समाज सामाजिक अंतक्रियार जुगेदी मानु समाजोजित हो दर्शन चिंता चर्चार प्रतिफलन घटे बहुत खी आम दिश आंगुलिया इपरी दर्शन पद्धति एक जटिल पद्धति विभिन्न अभिज्ञता भित्तिक अधिकल्पनिक निगमनात्मक और आगमनात्मक उपादान द्वारा दार्शनिक पद्धति समूह समृद्ध इतना आम दर्शन परसर विषय आलोचना कर दर्शन परसर समूह आलोचना कर मूल दिशे जे ये दर्शने कौन दिश साम दर्शन जगत और जीवन स्वरूप और इंटर रहस्य भेद कर चेस्ा कर गति के जगत और जीवन रहस्य भेद उद्धार कर सम्बन्ध थका दृश्यवान सकोबूर कथक दर्शन परसर साम दर्शन परसरक बहल भावे तलब दिया भाग समूह जरिए आलोचना कर आलोचना करोते आम सम्भव्य परीक्षागिया किसान प्रश्न विषय आलोचना कर प्रश्न तो परीक्षा आका देखा जाए जे दर्शन परसर सम्बन्धे आलोचना कर दर्शन परसर कि उत्तर एने दु लगे दर्शन परसरक बहल भावे तलब दिया भाग समूह जरिए आलोचना कर एक अधिविद्या जी आम आगते कैसी मेटाफिजिक्स अधिविद्या हल आध्यात्मिक बस्तु सम्बन्धे आलोचना कर विज्ञान इ आत्मा ईश्वर जीवन मन कल यूर मजद सम्बन्धर विषय आलोचना कर और विश्व सम्बन्धे अनुसंधान चल अधिविद्या इंगराजी प्रति शब्द तो मेटाफिजिक्स ग्रीक शब्द मेटा और फिजिका शब्द दोटारे मेटा मान पीछत और फिजिका मान पदार्थ विद्या गति के बुटपतिगत फल अधिविद्यार अर्थ हल जी पदार्थ विद्यार पीछत है जी पदार्थ विद्यार बाहर ये मेटाफिजिक्स शब्द तो पुनप्रथमवार ग्रीक दार्शनिक एरिस्टल और शिष्यबूरे प्रयोग कर विश्लेषण करूँ तैयार इतना एक नम्बर प्रश्न दूटा पाते जे मेटाफिजिक्स शब्द तो कहते और मेटाफिजिक्स शब्द तो पुनप्रथमवार कयोग 
আপনাদের সেই উত্তরখিন ইয়াতে পাব যে মেটাফিজিক্স শব্দটো মেটা আর ফিজিকারপরে আছে আর মেটাফিজিক্স শব্দটো পোন প্রথমবারের দার্শনিক এরিস্টলে প্রয়োগ করেছিল দুই নম্বর তো হয়েছে জ্ঞানবিদ্যা জ্ঞানবিদ্যার ইংরাজি প্রতি শব্দ এপিস্টমোলজি শব্দটো এপিস্টম আর লগস এই দুটা গ্রিক শব্দরপা উৎপত্তি হয়েছে এপিস্টম শব্দর অর্থ হল জ্ঞান আর লগস শব্দর হল অর্থটো হয়েছে আলোচনা বা বিদ্যা গতি এপিস্টমোলজির শব্দর অর্থ হল জ্ঞানের বিষয়ে করা আলোচনা এই জ্ঞানবিদ্যায় জ্ঞানের প্রকৃতি উৎপত্তি বৈধতা তথা সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলায় জ্ঞান মানে কি এই সম্বন্ধেও এই এপিস্টমোলজিয়ে অনুসন্ধান চলায় বৈধ জ্ঞানের উৎসবর কি কি বৈধ জ্ঞানের অবস্থা কেনে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাব কি কি এইবর বিষয়েও জ্ঞানবিদ্যায় অধ্যয়ন করে বিশিষ্ট দার্শনিক কান্ট ফিকটে আদি যা দার্শনিক আছিল আসলে এই দিশর ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছিল আমি এই অংশরপরাও যদি চাও এই অংশরপর প্রশ্ন আপনার যে এপিস্টমোলজি শব্দটো কোরপরা আছে বা এপিস্টমোলজিক সমর্থন করা দুজন দার্শনিকর নাম লিখা তেতিয়া আমি ইয়ার উত্তর কব লাগিব যে এপিস্টমোলজি শব্দটো গ্রিক শব্দ এপিস্টম আর লগজরপরা আছে দ্বিতীয়তে আমি দুজন দার্শনিকর নাম কবলে কে আমার সেই দার্শনিক দুজন হয়েছে কান্ট আর ফিকটে তিন নম্বর আমি পাম প্রমূল্যবোধ যুক্ত কোয়া হয় এক্সিওলজি প্রমূল্যবিদ্যার এই এক্সিওলজি শব্দটো গ্রিক শব্দ এক্সিসপরা আছে এক্সিওস শব্দর অর্থটো হয়েছে মূল্যবোধ ভ্যালু গতি এক্সিওলজি হয়েছে মূল্যবোধর জড়িত আলোচ্য বিষয় ই দর্শনের সেইবর বিভাগ অন্তর্ভুক্ত করে যাবরে বিভিন্ন মূল্যবোধ কমা মানব জীবনের উদ্দেশ্য আর আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করে ইয়াত এটা কথা কে সত্য শিব আর সুন্দর স্বরূপ নির্ধারণ করায় হয়েছে এই প্রমূল্যবোধর উদ্দেশ্য ইয়াত তিনটা দিশ আক সামরি লোসে সেইকিটা হয়েছে তর্ক বিজ্ঞান নীতি বিজ্ঞান আর নন্দন তত্ত্ব এই তিনটায় আমার বহুতখি দিশ আগুয়াই ল যায় নীতি বিজ্ঞানে আমি ভাল বেয়া উচিত অনুচিত কোনটো করিব লাগে কোনটো করিব না লাগে নৈতিকতা অনৈতিকতা পাপ পরাচিত কর্তব্য বাধ্যবাধকতা এবার আমাক বুঝাই দিয়ে বা আমি সেইবর তারপরা শিকু ইয়ার উপরেও যদি এস্থেটিক কে সেই এস্থেটিকটে আমার নন্দন যদি সৌন্দর্য আমি কার আমি সৌন্দর্যর কারণে এই পৃথিবী জিয়া আছো সকল আর সৌন্দর্যর প্রকৃতি বা আর তার প্রমাণ বা যথার্থতা কি তার বিষয়ে এই নন্দন তত্ত্ব যদি এস্থেটিক মূল্যবোধ সেটে আলোচনা করে এই আলোচনারপা আমি এটা কথাই গম পালো যে দর্শনের পরিসর দর্শনের বিভাগব অধ্যয়নতে সীমাবদ্ধ নহয় সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডর জ্ঞানেই হয়েছে দর্শনের পরিসর সমগ্র জীবনের ক্ষেত্রই হয়েছে দর্শনের পরিসর সকল ধরনের অধ্যয়ন আর চিন্তার বাবে দর্শনের সহায় অপরিহার্য ইয়ার অবিহনে কোনো বিষয়ে পদ্ধতিগতভাবে আলোচনা করিব নারি ইয়ার পিছত আমি আলোচনা করি আমার এইখিনি মূল বিষয় মূল বিষয়ের এটা আমি মূল বিষয় আগবাহিম সেই মূল বিষয়টাই হয়েছে শিক্ষা দর্শন 
আমি শিক্ষা দর্শনের আগতে এইখানে আমাক জানিব লাগিব যে দর্শন মানে আমি কি আর ইয়ার পরা আমি আমি যে কথা কোথাও সেইখিনিরপরা তোমালক সাগে উপকৃত হব বলে ভাবিছো আর যিখিনি প্রশ্ন এক নম্বরের কারণে কো সেইখিনিও যাতে তোমালকর উপকৃত হব সেই কারণে তোমালকে অধ্যয়ন করবা আমার যে মেটেরিয়াল থাকবে সেই মেটেরিয়ালখিন তোমালকে এই বস্তুখিন পাবা এটা আছো আমি শিক্ষা দর্শনের অর্থর বিষয়ে কবল শিক্ষা তো বিষয়ে তোমালকে আগর চেপ্টারট পাই আসা বা শিক্ষার অর্থ কি শিক্ষার কাম কি সেইখিন অধ্যায় একত আছে দ্বিতীয় অধ্যায়ত শিক্ষা দর্শন আসলে শিক্ষা দর্শন আমি প্রথমতে দর্শনের বিষয়ে জানিল এটা আমি জানিম শিক্ষা দর্শনের বিষয়ে শিক্ষা হয়েছে দর্শনের প্রায়োগিক দিশ দর্শনের এই প্রায়োগিক বা কার্যকরী বা ব্যবহারিক দিশটুকে শিক্ষা দর্শন বলা হয় শিক্ষা দর্শন হল শিক্ষা প্রক্রিয়া আর ইয়ার লগত জড়িত সমস্যা সমূহ দর্শন ভিত্তিক অধ্যয়ন শিক্ষা দর্শনের মূল বিষয়বস্তু হয়েছে শিক্ষা আর ইয়ার পদ্ধতি হল দার্শনিক দর্শনের প্রায়োগিক দিশ হিসাবে শিক্ষা দর্শনে কিছু দিশ সামরি লয় সেই সমূহ হয়েছে তত্ত্ব দর্শন জ্ঞান মীমাংসা মূল্যবোধ আমি আগতে যদি পড়ি আলো আদিরপর বিষয়বস্তু আহরণ করে আর দর্শনের চিন্তনশীল নির্দেশনাত্মক আর বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার ওপর আলোকপাত করে শিক্ষার তাত্ত্বিক আর প্রায়োগিক দিশত দার্শনিক পদ্ধতি সমূহের প্রয়োগেই হয়েছে শিক্ষা দর্শন শিক্ষার প্রকৃতি উদ্দেশ্য বিষয়বস্তু পদ্ধতি আর শিক্ষকর ভূমিকার বিষয়ে দার্শনিক চিন্তার আধারত শিক্ষা দর্শনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহায় করে শিক্ষা দর্শনক প্রকৃতার্থ বিষয় জ্ঞান অথবা কিছু সিদ্ধান্তর সমিরূপে বুঝার পরিবর্তে শৈক্ষিক অভিজ্ঞতা সমূহ অবলম্বন করার এক পদ্ধতির রূপতহে বুঝিপরা যায় সেই কারণে সাধারণ অর্থ আমি কি বলে কব পড়ো যে শিক্ষা দর্শন হয়েছে এক দার্শনিক প্রক্রিয়া যি প্রক্রিয়ায় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী আর দার্শনিক পদ্ধতির সহায়ত শৈক্ষিক সমস্যার সমাধান আর দার্শনিক সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়াত বা উপনীত হওয়ার প্রয়াস করে এই শিক্ষা দর্শনের তো কিছু পরিসর আছে সেই পরিসর সমূহ বিষয়ে আলোচনা করবল তোমালকর অধ্যায়ট উল্লেখ করা আছে সেইভাবে আমি এবার শিক্ষা দর্শনের পরিসর বিষয়ে আলোচনা করি এই শিক্ষা দর্শনের পরিসর অন্তর্ভুক্ত দিশ সমূহ হল আমি পয়েন্ট হিসাবে উল্লেখ করি প্রথম পয়েন্ট হয়েছে শিক্ষার সাধারণ সমস্যা সমূহ শিক্ষা দর্শন জড়িত শিক্ষা দর্শনে শিক্ষার ক্ষেত্র দেখা দিয়া বিভিন্ন সমস্যাবিল জড়িত যেনে শিক্ষার লক্ষ্য আদর্শ মানবর মানব প্রকৃতির বিশ্লেষণ শৈক্ষিক মূল্য জ্ঞান আহরণের তত্ত্ব শিক্ষাত বিদ্যালয়ের ভূমিকা শিক্ষা প্রক্রিয়া শিক্ষার জড়িত পাঠ্যক্রম শিক্ষা আর সামাজিক প্রক্রিয়ার সম্বন্ধ ইত্যাদি এই সকলবিল দিশর জড়িত সমস্যাবিল শিক্ষা দর্শনের পরিসর অন্তর্ভুক্ত হয় দুই নম্বর যদি পয়েন্ট আছে সেটু হয়েছে শিক্ষার লক্ষ্য আদর্শ সমূহ বিশ্লেষণ শিক্ষার লক্ষ্য কি করে শিক্ষার লক্ষ্যরপা আমি কি করব বা শিক্ষার লক্ষ্য এজন ব্যক্তি কেনেকে বিশ্লেষণ করব শিক্ষার লক্ষ্য যেনে চরিত্র গঠন সুনাগরিক করে গড়ি তোলা জিরণি সময়ের উপযুক্ত ব্যবহার করা আন্তর্জাতিক বুঝাবুঝির মূল্যায়ন করা সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে বুঝি উঠা সামাজিক আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক লক্ষ্য 
আধ্যাত্মিক দিশর বিকাশ সাধন করা দার্শনিক সকলে বিভিন্ন সময়ত আগবহা শিক্ষার লক্ষ্য আদর্শ সমূহ বিশ্লেষণাত্মক মূল্যায়ন শিক্ষা দর্শনের পরিসর অন্তর্ভুক্ত বলে আমি কব পো যাতে আমার লক্ষ্য সমূহ সঠিকভাবে আমি ঠিক সময়ত উপনীত হব পো তিন নম্বর যে পয়েন্ট আছে সেইটে মানব প্রকৃতির ব্যাখ্যা কলা আর বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যয়ন আর সংশ্লেষণের আধারত মানব প্রকৃতির ব্যাপক আর দার্শনিক চিত্র উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষা দর্শনের পরিসর অন্তর্ভুক্ত আমি সকুয়ে জানো যে কলা আর বিজ্ঞান অবিহনে আমি জিয়াই থাকাটো অসম্ভব আর সেই কারণে আমার শিক্ষা দর্শন মানব প্রকৃতির ব্যাখ্যাটো অতি গুরুত্বপূর্ণ চতুর্থতে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্র দার্শনিক চিন্তার প্রভাব আলোচনা শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য পাঠ্যক্রম শিক্ষণ পদ্ধতি অনুশাসন শিক্ষকর ভূমিকা আদি বিভিন্ন তাত্ত্বিক আর প্রায়োগিক দিকত বিভিন্ন দার্শনিকে বিভিন্ন ধরনের চিন্তার প্রভাব সমূহ আলোচনা শিক্ষা দর্শনের পরিসর অন্তর্ভুক্ত করে পঞ্চমতে কে যে শৈক্ষিক প্রমূল্য অধ্যয়ন যদি আমি মূল্যবোধ সমূহ আছে আমার সেই মূল্যবোধ সমূহ অধ্যয়ন স্বাভাবিকতে কি হয় বিমূর্ত আর দর্শন ভিত্তিক হয় শিক্ষা দর্শনে মূল্যবোধ সমূহ আলোচনাত্মক বিশ্লেষণ করার লগতে মূল্যবোধ সমূহ এক সুন্দর রূপত সজায় কারণ দার্শনিক মূল্যবোধ সমূহের পর শৈক্ষিক প্রমূল্য সমূহ উদ্ভব হয় নেক্সট যে পয়েন্ট আইটো হয়েছে শিক্ষা আর জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা আমি জাতীয় জীবন বলে কলে কিছু বুঝি পাও যে অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক ব্যবস্থার লগত থাকা পার্থক্য পাঠ্যক্রম বিদ্যালয় সংগঠন আর পরিচালনা অনুশাসন আদির সম্পর্ক অধ্যয়নের ভিত্তি হল শিক্ষার দার্শনিক চিন্তাধারা সমূহ শিক্ষা দর্শনে শিক্ষার বিভিন্ন দিকর জড়িত জাতীয় জীবনের এই ক্ষেত্র সমূহ আলোচনা করে আর শিক্ষা জাতীয় জীবনের সম্পর্ক নির্ধারণের আধারস্বরূপে কাম করে গতি শিক্ষা দর্শনের পরিসর এনে বিষয় সমূহ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয় তোমালকে নিশ্চয় বুঝি পাইছ সাকে আমি যি এই ছয়টা পয়েন্ট আলোচনা করছো এই ছয়টা পয়েন্টর পর তোমালকে দর্শনে শিক্ষা দর্শনে আমার কি কি দিশ বা শিক্ষা দর্শনে কি কি দিশ অন্তর্ভুক্ত করেছে সেই সমূহ বিষয়ে ইয়ার উপরেও ইয়াত আছে সাত নম্বর যে পয়েন্ট আছে সেইটে জ্ঞান মীমাংসার তত্ত্ব সমূহ আলোচনা শিক্ষা হল জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া গতি শিক্ষা আর জ্ঞান আমি দুইটাই ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে কব পো জ্ঞানের উৎস বৈশিষ্ট্য বা জ্ঞান অর্জনের উপায় সমূহ আলোচনা শিক্ষার প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু যুর আলোচনা দর্শনের জ্ঞান মীমাংসা শাখার অন্তর্ভুক্ত সেইভাবে শিক্ষা দর্শনের পরিসর জ্ঞান মীমাংসার আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয় এই সাতটা পরিসর বিষয়ে তোমালকে তোমালোকর যি সেলফ লার্নিং মেটেরিয়াল থাকিব সেই মেটেরিয়াল সমূহ পাবা আর সেই মেটেরিয়াল সমূহ তোমালকে অধ্যয়ন করে তারপর আর অল্প তোমালকে জ্ঞান লোবল সক্ষম হবা ইয়াত তোমালকে বস্তুখি জনার উপরেও শিক্ষা দর্শনের সম্পর্ক সম্বন্ধে তোমালকে জানিব পাবা শিক্ষা আর দর্শনের সম্পর্ক কি হয়েছে এটা নিবিড় সম্পর্ক শিক্ষার তাত্ত্বিক আর ব্যবহারিক সকল বিষয়বস্তু আর সিদ্ধান্তর অন্তরাল দার্শনিক চিন্তা সমূহ নিহিত হয়ে থাকে গতি দর্শনের প্রয়োগটে হয়েছে শিক্ষা আমি যদি চাও শিক্ষা আর দর্শনক নো কেন সম্পর্ক করব বা কেনকে সম্পর্ক করলে তোমালকে বুঝি পাবা বা কি কি বিষয় বা কেনকা ধরনের দিক সমূহ ইটুর সিটু জড়িত হয়ে আছে সেই দিক সমূহ হয়েছে এনে ধরনের শিক্ষায় শিশুর আচরণের সংশোধন করবলে চেষ্টা করে আর দর্শনে শিশুর 
আচরণ কেনেদরে সংশোধন করবেন সেই সম্পর্কে জানাই দর্শন হয়েছে জ্ঞান আর শিক্ষা আর শিক্ষা হয়েছে জ্ঞানক এটা পুরুষের আন এটা পুরুষলে হস্তান্তর করা প্রক্রিয়া বুঝি পাইছেন দর্শন হয়েছে জ্ঞান আর শিক্ষা হয়েছে আমি যুক্ত জ্ঞান লাভ করছো সেই জ্ঞানট এটা পুরুষের আন এটা পুরুষলে হস্তান্তর করা এক প্রক্রিয়া দর্শনে আদর্শ মূল্য আর নীতি প্রদান করে আর শিক্ষায় সেই আদর্শ সমূহ বা সেই মূল্য সমূহ বা সেই নীতি সমূহ ল কার্য সম্পাদন করে সেই কারণে আমি শিক্ষা দর্শন প্রায়োগিক দিশ বলে কব দর্শনে কেন ধরনের জীবন জিয়াই থাকার বাবে উপযোগী সেই সম্পর্কে জানাই আর শিক্ষায় জীবনক জিয়াই থাকার বাবে উপযোগী করে তোলে দর্শনে জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে জানিব দিয়ে আমাক আর শিক্ষায় সেই লক্ষ্য সমূহ আমাক উপনীত হওয়াত সহায় করে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিষয় সমূহ অন্তরাল আমি দর্শন নিহিত হয়ে থাকে বলে বুঝি পাল দর্শনে শিক্ষার সমগ্র ক্ষেত্র উদয় হওয়া সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে উদাহরণস্বরূপে শিশুক শিক্ষা প্রদান করব লাগে নে না লাগে যদি লাগে তে কিয় লাগে কেনে ধরনের শিক্ষা দিব লাগে কার দ্বারা দিব লাগে শিক্ষার পদ্ধতি কেনে হওয়া উচিত আদি এই সকলবর প্রশ্নের উত্তর দর্শনে প্রদান করে ইয়ার উপরিও স্বাধীনতা অনুশাসন কোনো এক বিষয়ের শিক্ষণের যুক্তিযুক্ততা আদি প্রশ্নসমূহ দর্শনের ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই ওপর দৃষ্টিভঙ্গী সমূহের বিভিন্ন দার্শনিকে বিভিন্ন ধরনে বিভিন্ন মতামত আগাইছে আমি রসর যেফিনেশন বা রসর যদি সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞাটোর বিষয়ে আমি কব বিচার যে দর্শন আর শিক্ষা একটা মুদ্রার দুটা পিঠি আর এই তোমালক কেতিয়াবা সুধিব পারে যে বা দর্শন আর শিক্ষা একটা আমি মুদ্রার দুটা পিঠি বলে কোনে অভিহিত করেছিল তেতে আমি কার নাম কোব লাগিব রসর নাম জন্ডির ভাষাত দর্শন হয়েছে শিক্ষার সাধারণ তত্ত্ব ফিলোসফি মে বি ডিফাইন এজ আ জেনেরেল থিওরি অফ এডুকেশন শিক্ষার যান সাধারণ তত্ত্ব আছে সেইখিন আমি দর্শন বলে কব এটি আমি বুঝি পাইছো যে দর্শনের যিনি ওপর সংজ্ঞা দিলে সেইখিনিরপর আমি এটা কথায় সিদ্ধান্ত উপনীত হব পারিছো যে দর্শনে জীবনের লক্ষ্য আর প্রয়োজনীয়তা সমূহ চিহ্নিত করে আর শিক্ষায় তাক আহরণ করাত সহায় করে দর্শনের লক্ষ্যর আর শিক্ষা মাধ্যমের জড়িত আর আমি এটা কথাই মনত রাখব যে সকল শিক্ষা আসনির পৃষ্ঠভূমি কত রচনা হয় দর্শনের মাজত আক কো যে সকল শিক্ষা আসনির পৃষ্ঠভূমি রচিত হয় দর্শনের মাজত দর্শন আর শিক্ষা সম্পর্কিত দিশ সমূহ তোমালক সুবিধার আমি তলত উল্লেখ করে দিছো সেই সমূহ হয়েছে দর্শনে শিক্ষার নির্দেশনাক নির্ধারণ করে শিক্ষার অর্থ হল শিশুর জন্মগত আচরণ পরিশোধন করা কি পথে বা কেনক আচরণ পরিশোধন করবেন এই সমস্যা দর্শনে সমাধান করবেন আর শিক্ষা হয়েছে একটা গবেষণা গার যত দার্শনিক তত্ত্ব কল্পনা চিন্তাবিল পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মূল সিদ্ধান্ত সেয়েহে শিক্ষা প্রায়োগিক দর্শন বলে কব পড়ো কেতিয়াবা তোমালক দুই নম্বরের কারণে একটা প্রশ্ন আহি পড়ে যে শিক্ষা প্রায়োগিক দর্শন বলে কিয় কোয়া হয় তেতিয়া আমি ইয়ার উত্তরটো এনেদরে দিব লাগিব যে শিক্ষার অর্থ হয়েছে শিশুর জন্মগত আচরণ পরিশোধন করা কি পথে বা কেনক আচরণের পরিশোধন করবেন এই সমস্যা দর্শনে সমাধান করবেন শিক্ষা হয়েছে একটা গবেষণাগার যত দার্শনিক তত্ত্ব আর কাল্পনিক চিন্তাবিল পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মূল সিদ্ধান্ত সেইভাবে আমি শিক্ষা প্রায়োগিক দর্শন বলে কব দুই নম্বরটা কে যে সকল মহান দার্শনিকে মহান শিক্ষাবিদ প্লেটোর পর আরম্ভ করে বর্তমান সকল মহান দার্শনিকে একু একজন মহান শিক্ষাবিদ মহান দার্শনিক লক রুসু স্পেন্সার আদি সকল 
মহান আধুনিক যুগলে যদি চাও মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিবেকানন্দ আদি মহান শিক্ষাবিদ হক তৃতীয় দার্শনিক তৃতীয়তে দর্শনের প্রচারত শিক্ষা হয়েছে যুগমাধ্যম দার্শনিক এজনে সদায় সত্যর ভাবে পরিভ্রমণ করে মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য কমা প্রকৃত আচরণ আর জগত প্রকৃত আচরণ সম্বন্ধে ঠিরাং করে বহু কষ্ট আর সাধনার ফলস্বরূপে সত্য সম্পর্কে ধারণা করে কিছু লক্ষ্য আদর্শ মূল্যবোধ স্থাপন করে আর আনর আদর্শ বিশ্বাসক নিজের আয়ত্তলে আনি এই সকল কার্য শিক্ষার জড়িয়ে আরম্ভ করব সেই কারণে আমি কো যে দর্শনের প্রচারত শিক্ষা হয়েছে এক যুগমাধ্যম বুঝিছা সাকে নিশ্চয় চতুর্থতে কে আধুনিক দর্শনত শিক্ষার প্রভাব উনৈশ শতিকার পদার্থ বিজ্ঞান মনোবিজ্ঞান আর অর্থ বিজ্ঞানের যান্ত্রিকতায় শিক্ষা আর সকল স্তরতে বিশেষ প্রভাব পেলাইছে বলে তোমালেও জানা নতুন ডারউইন নীতিয়ে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম আমি যি সংগ্রাম করে আসো সেই নীতিক সমর্থন করে মানুষের বৌদ্ধিক বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে আনহাতে বিংশ শতিকাত মানবতাবাদী জীবনের উচ্চ নীতি আর মূল্যবোধত বিশ্বাসী চরিত্র গঠন আর সমন্বয় স্থাপনা দিয়ে বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছে বিজ্ঞান আর ধর্মের মাজত নতুন সংযোজন স্থাপনের বাবে চেষ্টা চলা হয়েছে আর এই যিমানখিনি আছে শিক্ষা আর দর্শনে এই সংযোজন হওয়াত সহায় করেছে পাঁচ নম্বর যে পয়েন্ট সেটা মনত রাখিবা শিক্ষার সকল বহল দৃষ্টিভঙ্গীক দর্শনে নির্ধারণ করে শিক্ষার সকল সমস্যা দর্শনের সমস্যা দর্শনে শিক্ষার লক্ষ্য নিরূপণ করে এই লক্ষ্যই শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যক্রম শিক্ষা পদ্ধতি স্কুলিয়া সংগঠনের সমস্যা স্কুলের অনুশাসন আর শিক্ষকর ভূমিকা নির্ণয় করে দর্শনে অবিরতভাবে শিক্ষার সর্বোচ্চ লক্ষ্য নির্ধারণ করার উপরও শিক্ষা পদ্ধতির উপর প্রভাব পেলায় এটা কথা আমি উপনীত হয়েছো বা এটা কথা আমি ধরি বা বুঝি পাইছো সেটাই হয়েছে যে শিক্ষার যিমানখিনি বহল দৃষ্টিভঙ্গী আছে বা যান শিক্ষায় জড়িত বিভিন্ন দিশ আছে সেই সমূহ দর্শনে তাক নির্ধারণ করে এটা আমি যদি চাও ইয়ার পিছর যুক্ত পয়েন্ট আছে বা যুক্ত আমার তোমালকর সিলেবস আছে সেটা হয়েছে শিক্ষাত দর্শনের প্রভাব যেটু কে ইম্পেক্ট অফ ফিলসফি অন এডুকেশন দর্শনে জীবনের ইতিবাচক মনোভাব এটা সৃষ্টিত সহায় করে দর্শনে প্রতিষ্ঠা করা পথ পথে শিক্ষার জোড়া আগ শিক্ষার জড়িয়ে আগবাড়ি যাওয়ার সুবিধা হয় শিক্ষার সকলবিল দিশতে দর্শনে প্রভাব বিস্তার করে শিক্ষা দর্শনের প্রয়োজনীয়তা অনিচ্ছা অনিচ্ছা কার্য মানে আমাক শিক্ষা ব্যবস্থাত দর্শনের প্রভাব অতি উল্লেখনীয় ইয়াত সেইভাবে আমি দর্শনের লগত বা শিক্ষার লগত জড়িত দিশ সমূহ ইয়াত আমি আঙুলিয়াই দিছো আমি এটা কথাই জানো যে দর্শনের প্রভাব সকলতে বিরাজমান ধর্ম সাহিত্য রাজনীতি সমাজনীতি আদি সকলতে দার্শনিক চিন্তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তোমালে যথে চা ধর্ম সাহিত্য রাজনীতি সমাজনীতি এই সকলবিল কি হয় আমাক দার্শনিক চিন্তায় প্রভাব পেলায় নেক্সট শিক্ষার জড়িয়ে জন্মর সময় এটা উপৈনত অবস্থাত থাকা শিশুয়ে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য আচরণ লাভ করবলে প্রয়াস করে এই কার্য সম্পাদনত দর্শনেহে প্রকৃত দিশ নির্দেশ করে আর শিক্ষা প্রক্রিয়া অর্থ প্রদান করে শিক্ষা ক্ষেত্রত কেতিয়াবা সমস্যার সৃষ্টি হয় দেখি চাই শিক্ষা তোমালে পাইছা শিক্ষার ক্ষেত্রে বহুতখিন সমস্যা আছে বা সেই সমস্যাখিন তোমালে সন্মুখীন হয়েছা যে শিশুসল কে ধরনের শিক্ষা প্রদান করবেন শিশুক কেতারপরা শিক্ষা প্রদান করবেন ইত্যাদি এই সমস্যা সমূহ যুক্তিপূর্ণভাবে সমাধান করবলে কোনে আমাকে সহায় করে বা কোনে আমাকে প্রয়াস করে সহায় করা সেটাই হয়েছে বা 
দর্শনে আমাকে সহায় করে ব্যক্তি পরিয়াল সম্প্রদায় সমাজ রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়া ভিন্নমুখী আগ্রহ আর চিন্তাধারার মাজ ঐক্য স্থাপন করা দর্শনে শিক্ষা প্রয়োজনীয় সহায় আগবায় ইয়ার উপরও দর্শনে মানুষের মাজত বিশ্বাসের মনোভাব সৃষ্টির প্রয়োজনীয় যুক্তি আর নেক্সট যদি আমি চাও দর্শনে পাঠ্যক্রম প্রস্তুতকরণের ক্ষেত্র বরঙণি আগবায় এখন দেশত প্রচলিত দার্শনিক চিন্তাধারায় সেই দেশের পাঠ্যক্রম কি কি বিষয় কার্য অন্তর্ভুক্ত করব তার পরামর্শ প্রদান করব প্রত্যেক দেশতে শিক্ষার বিভিন্ন স্তর সমূহ পাঠ্যক্রম প্রস্তুতকরণের সময় দার্শনিক চিন্তাধারার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় আমাক দর্শন বা দর্শনের জড়িত যা দিশ সেই সমূহ আমাক লাগিব হয় তোমালকে এটা পাঠ্যক্রম পড়ি আছে সেই পাঠ্যক্রম সমূহ প্রস্তুত করবর সময়তো আমাক দার্শনিক চিন্তাধারার প্রয়োজন হয় নেক্সট পয়েন্ট হিসাবে আমি কব যে যেহেতু দর্শন হয়েছে চিন্তা আর কার্য উত্তম পথ গতি কে শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করলে শিক্ষা ব্যবস্থা ফলপ্রসু হব তার ব্যবস্থা দর্শনের পর লাভ করব নেক্সট আমি কব যে শিক্ষার সমস্যা শৈক্ষিক প্রশ্ন অথবা শৈক্ষিক পরিবেশ অধ্যয়ন আদি দর্শনের সমস্যা বা প্রশ্নর অধীন আমার কেটে থাকে শৈক্ষিক পরিবেশ ঠিক হব লাগিব বা বিভিন্ন সমস্যা থাকে সেই সমস্যা সমূহ আমি কেন ধরে সমাধান করব সেইখানে আমার দর্শনে দেখাই দিয়ে নেক্সট শিক্ষার লগত অনুশাসন সদায় জড়িত হয়ে থাকে ছাত্র ছাত্রীসক কেন ধরনের অনুশাসনের জড়িয়ে বিকশায় তুলবা যাব শিক্ষার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী অনুশাসনের প্রকৃতি কেন হব লাগে সেই সম্পর্কেও দর্শনে জ্ঞান প্রদান করা দেখা যায় গতি আমি কব পড়ো যে শিক্ষার সকল দেশতে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব দেখা যায় দার্শনিক চিন্তা চরাচর প্রভাব না থাকলে শিক্ষা কেতিয়াও সম্পূর্ণ হয়ে উঠিব নয় কেতিয়াও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠিব নয় কেতিয়াও প্রায়োগিক হয়ে উঠিব নয় আর এটাই কেতিয়াও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠিব নয় সেই কারণে আমি দার্শনিক চিন্তা চর্চার প্রভাবটা আমার শিক্ষার দিশত লাগিব তোমালকে নিশ্চয় বুঝি পাইছা সাকে অল্প টাইম রাখিল এডুকেশন এডুকেশন আমি এটা সেই সংঘলে উভতি আছো বা সেই সংঘ যাম সেই সংঘলে যার আগতে কিছু আপনার আর্হি প্রশ্ন দিয়া আছে আপনার সেইখানে আপনার যে সেলফ লার্নিং মেটেরিয়াল দিয়া আছে তাত আপনাদের প্রশ্নখিন পাব বা আপনার জ্ঞাতার্থে আমি গোটেখিন বস্তু আলোচনাই করে দিছো ইয়ার উপরেও আমি এই অধ্যায়ট কি কি পালো সেই বিষয় সমূহ থুলমূলকে আমি আপনার আগত কবল বিচারি সেই সমূহ হয়েছে যে দর্শন হল বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের এক সমন্বয় স্বরূপ দর্শনে মানুষের আত্মা আর তার অস্তিত্ব ভগবানের প্রকৃতি আর আত্মা আর ভগবানের মাজত থাকা সম্বন্ধর বিষয়ে অনুসন্ধান করে পরিস্থিতি আর অভিজ্ঞতার লগত দর্শনের এক নিবিড় সম্পর্ক আছে কারণ বিভিন্ন সময়ত উদ্ভব হওয়া পরিস্থিতি আর তার আধারত লাভ করা অভিজ্ঞতায় দার্শনিক চিন্তাধারার জন্ম দিয়ে দরাচলতে মানুষের জীবনের দর্শনের ভিন্নতা পরিবেশ আর অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল দর্শন হয়েছে বিশ্বর এক সামগ্রিক অধ্যয়ন জটিল সমস্যা এটা সরল উপান সরল উপাদান রূপান্তর করে বিষয়টি জ্ঞানের পোহর অনাটে হয়েছে দর্শন দর্শনে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সত্য সমূহ আভ্যন্তরীণ ঐক্য সাধন করে সেই সত্য সমূহ এক সুসংহত প্রণালীল রূপান্তরিত করে দর্শনে বাস্তবতা সম্বন্ধে এক যৌতিক ধারণা প্রদান করে আমার এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডন বস্তুগতনে আধ্যাত্মিক এইখন ভগবানের সৃষ্টি হয় না নয় দর্শনে এনে ধরনের প্রশ্নসমূহ উত্তর যৌতিক চিন্তা আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীরে দিবলে বিচারে
দর্শনের পদ্ধতি হচ্ছে জটিল পদ্ধতি বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক অধিকাল্পনিক নিগমনাত্মক আর আগমনাত্মক উপাদানের দ্বারা দার্শনিক পদ্ধতি সমূহ সমৃদ্ধ দর্শনে অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য নিরীক্ষণ করার উপরও বুদ্ধি অন্তৃষ্টি আদির সহায়ত এই তথ্যর গভীরতম বিন্দুত প্রবেশ করে সেইবর মৌলিক সত্য উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা করে সেইভাবে জীবন আর দর্শন এটা আনটোর সম্বন্ধযুক্ত দর্শন অবিহনে জীবন অসম্পূর্ণ আর বিসঙ্গতিপূর্ণ ঠিক একদরে জীবন অবিহনেও দর্শনের কোনো অস্তিত্ব না থাকে সেয়ে দর্শনক জীবন আর অভিজ্ঞতার সমালোচনা বলে কোয়া হয় শিক্ষার লগত দর্শনের এক গভীর সম্বন্ধ আছে শিক্ষা আর দর্শন এটা মুদ্রার দুটা পিঠিস্বরূপ এই নিশ্চয় মনত আছে কোনে কিন্তু যে শিক্ষা আর দর্শন এটা মুদ্রার দুটা পিঠি সকলের তোমালোকৰ বা সকলের আপনার মনত আছে সেইটো হৈছে বা সেইজন কোনে কিন্তু রস শিক্ষায় দর্শনের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে দার্শনিক চিন্তা ব্যবহারের উপযোগিতা প্রদান করে শিক্ষায় শিক্ষার বিভিন্ন দিশ যে লক্ষ্য পাঠ্যক্রম শিক্ষাদান পদ্ধতি শিক্ষকর ভূমিকা বিদ্যালয় সংগঠন মূল্যায়ন আদির দিশবর দর্শনে নির্ধারণ করে শিক্ষা ক্ষেত্র দেখা দিয়া সমস্যা সমূহ সমাধানের দায়িত্ব দর্শনে গ্রহণ করে শিক্ষার বিকাশ আর প্রগতি দর্শনের ওপর নির্ভরশীল ওপর আমি যিখিনি দিক আলোচনা করল বা যুহ দিকের বিষয়ে আমি আলোকপাত করল তারপর এটা সিদ্ধান্ত উপনীত হব পড়ো যে শিক্ষার সকলবর দিশতে দর্শনের প্রভাব বিরাজমান শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা দর্শনের তাত্ত্বিক চিন্তাধারা অবিহনে সম্ভবপর নহয় শিক্ষার সকলবর সমস্যায় দার্শনিক সমস্যা শিক্ষা ক্ষেত্র দর্শনে নির্দেশকর ভূমিকা গ্রহণ করে দর্শনে দেখাই দিয়া দিশরে শিক্ষায় আগুয়াই গে নিজের লক্ষ্যত উপনীত হয় সকলে আয়ত্ত করবা বলে ধরে লো আর ইয়ার লগত বা এই অধ্যায়টোর লগত সংহতি রাখি কিছু ইয়াত বা সেলফ লার্নিং মেটেরিয়ালত কিছু আর্হি প্রশ্ন দিয়া হয়েছে সেই আর্হি প্রশ্নসমূহ হল প্রশ্ন নম্বর এক দর্শনের পরিসর বিষয়ে আলোচনা করা দ্বিতীয়তে শিক্ষা ব্যবস্থা দর্শনের প্রয়োজনীয়তার যো পাঁচটা দিক উল্লেখ করা তিন নম্বর আর্হি প্রশ্ন আছে যে অধিবিদ্যা মানে কি আমি এই সমূহর বিষয়ে আলোচনা করি আর্হি প্রশ্ন উত্তর সমূহ আমি দিবলে চেষ্টা করি প্রথম প্রশ্নটির উত্তর হয়েছে দর্শনের পরিসরক বহলভাবে তিনটা ভাগত ভাগ করব সেই তিনটা ভাগর বিষয়ে বা সেই তিনটা ভাগ আমি আগতে পড়ি আইসো অধিবিদ্যা জ্ঞানবিদ্যা আর যুক্ত প্রমূল্যবিদ্যা অধিবিদ্যা প্রথমটির বিষয়ে আমি আলোচনা করব লো আমি তিনটার বিষয়ে ইয়াত আলোচনা করব লাগি কারণ এই দীঘল প্রশ্ন ইয়াত পাঁচরপা দহর ভিতর থাকি পড়ে সেই কারণে আমি দর্শনের পরিসরক তিনটা ভাগর বিষয়ে ইয়াত আলোচনা করব লাগিব অধিবিদ্যা অধিবিদ্যা দর্শনের পরিসর অন্তর্ভুক্ত এক ভাগ ই হৈছে আধ্যাত্মিক বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করা বিজ্ঞান 
ই আত্মা ঈশ্বর জীবন মন কাল এইবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে আৰু বিশ্বৰ স্বৰূপ সম্বন্ধেও আলোচনা চলায় দ্বিতীয়তে দর্শনৰ পৰিসৰৰ আন এটা বিভাগ হ'ল জ্ঞানবিদ্যা ই জ্ঞানৰ প্ৰকৃতি উৎপত্তি বৈধতা তথা সত্যতা সম্বন্ধেও অনুসন্ধান চলায় বিশিষ্ট দার্শনিক কান ফিকটে আদিয়ে জ্ঞানৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল তৃতীয়তে দৰ্শনৰ পৰিসৰৰ আন এটা ভাগ হ'ল প্ৰমূল্যবোধ এই বিভাগে দৰ্শনৰ সেইবোৰ বিভাগক অন্তৰ্ভুক্ত কৰে যিবোৰে বিভিন্ন মূল্যবোধ মানৱ জীৱনৰ উদ্দেশ্য আৰু আদৰ্শ সম্বন্ধে আলোচনা কৰে তোমালোকে বা আপোনালোকে পৰীক্ষাত নিজৰ ভাষাত কথাখিনি লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব দুই নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ল শিক্ষা ব্যৱস্থাত দৰ্শনৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ পাঁচটা দিশ প্ৰথম শিক্ষাৰ জৰিয়তে জন্মৰ সময়ত অপৈণত অৱস্থাত থকা শিশু এটাই সামাজিকভাৱে গ্ৰহণযোগ্য আচৰণ দৰ্শনৰ জৰিয়তে লাভ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰে তৃতীয়তে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত থকা সমস্যাসমূহ যুক্তিপূৰ্ণভাৱে সমাধান কৰিবলৈ দৰ্শনে প্ৰয়াস কৰে তৃতীয়তে দৰ্শনে পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বৰঙণি আগবঢ়ায় পাঠ্যক্ৰম আমি কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে কেনেকৈ পাঠ্যক্ৰম প্ৰস্তুত কৰাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপযোগী হয়নে নহয় সেই সকলোখিনি দিশ দৰ্শনে নিৰ্ধাৰণ কৰে শিক্ষকৰ নেক্সট দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীত দৰ্শনৰ প্ৰভাৱ বিৰাজমান আমাক পাঁচটা পইণ্ট লিখিবলৈ দিছে শিক্ষাৰ এইটো পাঁচ নম্বৰ পইণ্ট শিক্ষাৰ বিভিন্ন স্তৰ অনুযায়ী অনুশাসনৰ প্ৰকৃতি কেনে হ'ব লাগে সেই সম্পৰ্কীয় দৰ্শনে আমাক জ্ঞান প্ৰদান কৰে তিন নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছিলে যে অধিবিদ্যা কি আৰু তাৰ উত্তৰ হৈছে অধিবিদ্যা হ'ল আধ্যাত্মিক বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা কৰা এক বিজ্ঞান ই আত্মা ঈশ্বৰ জীৱন মন কাল এইবোৰৰ মাজত থকা সম্বন্ধৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে এতিয়া আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে বা আপোনালোকে অধিক জানিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপৰ সহায় ল'ব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ পাঠ্যপুথিৰ সহায় ল'ব পাৰে সেইসমূহ হৈছে মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে সেই কিতাপ বা সেই পাঠ্যপুথিখনত বা শিক্ষা দৰ্শন বা দৰ্শন কাক বোলে বা শিক্ষা আৰু দৰ্শনৰ মাজৰ সম্পৰ্ক কি আপোনালোকে প্ৰসংগ পুথি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সেইসমূহ হৈছে ডক্টৰ ফুনু দাসৰ শিক্ষা দৰ্শন এখন প্ৰকাশ কৰে শান্তি প্ৰকাশন পানবজাৰ গুৱাহাটী দ্বিতীয়তে শিক্ষাৰ দৰ্শন ডক্টৰ উৎপল কলিতাৰ কল্যাণী পাব্লিচাৰ্চ গুৱাহাটী নেক্সট পাৰুল নাথ শিক্ষাৰ দৰ্শন লয়াৰ্চ বুক ষ্টল গুৱাহাটী হৃদয়ানন্দ বৰা শিক্ষাৰ ভিত্তি মণিমাণিক প্ৰকাশ পানবজাৰ গুৱাহাটী এই পাঠ্যপুথিসমূহৰ পৰাও আপোনালোকে এই শিক্ষা আৰু দৰ্শনৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব পাৰিব আৰু পৰীক্ষাৰ বাবেও আপোনালোকৰ সহায়ক হ'ব বুলি ধন্যবাদ